வெல்கம் டு சுதாகர் கிருஷ்ணன் சேனல் எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா சாப்பிட்டீங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வணக்கம் செடி கொடிகளுக்கு அதிக சத்துக்களை தரும் கடலை புண்ணாக்கு கரைச்சலை புழுக்கள் வராமல் எப்படி உபயோகிப்பது என்பதை பற்றி விரிவாக இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஹாய் விவாஸ் வணக்கங்க இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கடலை புண்ணாக்க நம்ம தோட்டத்தில் அதுவும் மாடி தோட்டத்தோ அல்லது வீட்டு தோட்டத்தில் செடிகளுக்கு நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறது புழுக்கள் வராமல் எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அதன் ஏன் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் உள்ள சத்துக்கள் என்ன அப்படின்றத பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அதனால் வீடியோவை வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ கடலை புண்ணாக்கு வந்து நம்ம விவசாயிகள் வந்து யூஸ் பண்ணது அந்த புண்ணாக்கு வந்து நம்ம தோட்டத்தில் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு சில பிரச்சனைகள் வருது நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க என்னன்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கனாக்கா வெள்ள வெள்ளையாக புழுக்கள் வருது எறும்புகள் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படியே கடலை புண்ணாக்க எடுத்து மண்ணில் போட்டு விட்டுடுவாங்க அப்படி போடுறதுனால உங்களுக்கு எறும்பு வரும் அதில் வெள்ளைப்புழு வரும் அது வேறு பாதிக்கும் இப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் வருது அந்த புண்ணாக்க நம்ம வந்து புழுக்கள் வராமல் எறும்புகள் வராமல் எப்படி நம்ம தோட்டத்தில் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கடலை புண்ணாக்கு நம்ம கடைகளில் கேட்டால் கிடைக்கும் இல்லை இந்த மரசுக்கு எங்கே இருக்குதோ அங்கே போனீங்கனாக்கா அதில் நிறைய சத்துக்கள் இருக்கும் வெள்ளை கலரில் இருக்கும் கடலை புண்ணாக்கு இல்லை இந்த அரிசி கடைலாம் வச்சுருக்காங்க பார்த்திங்களா அங்கே கிடைக்கும் இல்லை ஆன்லைனில் கிடைக்கும் இல்லை சென்னையில் இருந்தாங்க பல்லாவரம் சந்தையில் கிடைக்குது அதே மாதிரி வேப்ப முன்னாக்கு வேப்ப முன்னாக்கும் நான் சொன்ன இடத்துலையும் அது கிடைக்கும் இப்போ நம்ம கடலை புண்ணாக்கு மட்டும் போடக்கூடாது கூட கொஞ்சம் வேப்ப முன்னாக்கியும் சேர்த்து போடணும் அப்படி போட்டாக்கா உங்களுக்கு புழுக்கள் பிரச்சனை வராது அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ நான் ஒரு லிட்டர் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் இந்த ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு ஒரு நூறு கிராம் கடலை புண்ணாக்க வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ அது கூட வேப்ப புண்ணாக்கு என்ன பண்ணணுன்னாக்கா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிராம் அதாவது நாலு இஸ்ட்டு ஒன் அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு நூறு கிராம் நான் தோராயமாக இதை எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சிங்களா ஒரு தோராயமாக நூறு கிராம் எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு டுவெண்ட்டி கிராம் வேப்ப முன்னாக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லிட்டர் தண்ணிக்கு தண்ணி பத்தலைனா கொடுங்க நீங்கள் சேர்த்துக்குங்க இதுக்கெலாம் கரெக்டான நூல் பிடிச்ச அளவு அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது டைல்யூட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ இதை வந்து நம்ம தண்ணியில் ஊற வச்சுடணும் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு மரானல் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா இது ஃபுல்லாக இது வரைக்கும் உப்பி போயிருக்கும் பயங்கர ஸ்மெல் வரும் அதுக்காக கவலைப்படாதீங்க அப்படி தான் வரும் அது அப்போ நம்ம ஒரு அஞ்சு டு அதிகபட்சம் ஏழு நாள் அப்படியே விட்டுடுங்க ஒரு நிழப்பாங்கான இடத்துல மூடி விட்டுடுங்க முக்கியமாக இல்லைன்னா இதில் வந்து ஈ கொசு இதெல்லாம் வந்து முட்டையிடும் அதனால் அதுலேருந்து புழுக்கள் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது என்ன பண்ணுறீங்க டெய்லி ஒரு குச்சி எடுத்து அப்படியே கிண்டி கிண்டி விட்டுடுங்க இந்த மரணால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே பயந்துடுவீங்க அந்த அளவுக்கு உப்பி போயிட்டு இருக்கும் அது இன்னொரு விஷயம் கடலை புண்ணாக்கு நம்ம வாங்கும்போது அதுலேயே பூச்சி புழு இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ பூச்சிகள் புழுக்கள் வந்து இதை ஓட்ட போட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்படியே போகிறதுனால இதில் இருக்கிற முட்டைகள் வந்து பொறிஞ்சு அந்த வேருக்கு வந்து பாதிப்பு தரும் இந்த மாதிரி நம்ம ஊற வைக்கிறதுனால அதில் புழு பூச்சி எதுவாக இருந்தாலும் அது வந்து இறந்துடும் தண்ணியில் மிதக்கும் ஓகேங்களா இப்போ இது வந்து என்ன ஆகுனாக்கா இது உப்பி வரும் மொதல் நாள் உப்பி ரெண்டு நாள் அதிகபட்சம் மூணு நாள் வரைக்கும் உப்பி அப்படியே மேலேயே தான் இருக்கும் அது அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுனாக்கா சடனாக வந்து உங்களுக்கு இந்த தண்ணி வந்து குறைய ஆகும் ஆரம்பிக்கும் ஃபுல்லாக கரைஞ்சிருச்சுன்னா டெய்லி நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னாக்கா ஒரு குச்சி எடுத்து கலக்கிட்டே வாங்க கையை யூஸ் பண்ணாதீங்க குச்சி எடுத்து கலக்கிட்டே வாங்க கலக்கிட்டு வந்தீங்கனாக்கா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது பாருங்கள் இது ஃபுல்லாக நான் தண்ணி வச்சுருந்தேன் இதெல்லாம் வந்து என்ன ஆகுனாக்கா இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக டவுன் ஆகி கரைஞ்சி போயிடும் ஓகேங்களா ஃபுல்லாக இது வந்து கரைஞ்சிட்டு இருக்கும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கருப்பு கருப்பாக தெரியுது பாருங்கள் இது உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக வச்சுருக்கேன் இதுவே வந்து இந்த ஈலாம் வந்து முட்டையிட்டுருக்கு இதை வந்து முக்கியமாக மூடி வைங்க அதே மாதிரி கலக்கி வைங்க அதுக்கு தான் நான் இதை காட்டுறதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டைல்யூட் ஆகிடும் இப்போ நான் வந்து இதை கையை விட்டு கலக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்கு பாருங்கள் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அவ்வளோதான் லா
அதுக்காக காலப்படாதீங்க சும்மல் வரும் தான் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை நான் இப்போ கலக்கிட்டேன் கலக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னாக்கா மேலே இருக்கிற தண்ணியை மட்டும் எடுத்து ஃபில்டர்லாம் பண்ண தேவையில்ல அப்படியே தெளிஞ்சு போயிருக்கு பார்த்தீங்களா மேலே இருக்கிற தண்ணி திப்பி இல்லாமல் அதை மட்டும் எடுத்துக்கங்க அதை மட்டும் எடுத்து நீங்கள் செடிக்கு யூஸ் பண்ணணும் செடிக்கு அது அளவு எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லிக்யூடாக எவ்வளோ எவ்வளோ டைல்யூட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ அவ்வளோ டைல்யூட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதுலேருந்து ஒரு லிட்டர் எடுத்துக்கினீங்கனாக்கா ஒரு அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி சேர்த்துக்குங்க ஒன் ஈஸ்ட் ஃபைவ் அப்படின்ற விகிதத்தில் இந்த புண்ணாக்கு கரைசில் ஒரு லிட்டர் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சிங்களா அது கூட அஞ்சு லிட்டர் தண்ணி சேர்த்து வேர் பகுதியில் ஊற்றிட்டு வாங்க நம்ம இது வந்து அந்த மாதிரி ஊற்றுறதுனால உங்களுக்கு என்ன ஆகுதுனாக்கா செடிகள் வளர்ச்சி அதிகமாகும் பூக்கள் கொட்டாது காய்கள் வந்து பிஞ்சிகள் வந்து வெம்பாது நிறைய காய்கள் காய்க்கும் இது இந்த மாதிரி புண்ணாக்கு கரைசல் வந்து உங்களுக்கு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணாலே போதும் அவ்வளவு எஃபெக்ட் இருக்கும் இதுக்கு மூணு மாதம் உங்ககிட்ட இருந்ததுனாக்கா மாதத்தில் ஒரு முறை மட்டும் இது யூஸ் பண்ணால் போதும் இப்போ இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு வந்து புண்ணாக்கு கரைசலில் வந்து புழுக்கள் வராது முக்கியமாக கண்டிப்பாக வேப்ப புண்ணாக்கு சேர்த்துக்கணும் எதுக்காக வேப்ப புண்ணாக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கனாக்கா அந்த வேப்ப புண்ணாக்கு வந்து உங்களுக்கு புழுக்கள் வர்றதை தடுக்கும் வேர் சம்மந்தமான நோய்கள் எல்லாத்தையும் போக்கும் வேரழகள் நோய் எறும்பு வராமல் தடுக்கும் அதுதான் முக்கியம் இப்போ நம்ம கடலை புண்ணாக்கை யூஸ் பண்ணும்போது கூடவே வந்து வேப்பம் புண்ணாக்கையும் யூஸ் பண்ணணும் அதை இந்த மாதிரி டைல்யூட் பண்ணி தண்ணீரை கலந்து அந்த மேலகிற தண்ணியை மட்டும் எடுத்து ஊற்றிட்டு அங்கே சொல்ல மறந்துட்டேன் பாருங்கள் மேலகிற தண்ணி முத நாள் ஊற்றுறீங்களா அப்புறம் திருப்பி வச்சுருங்க அதில் வச்சுட்டு அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா திருப்பி மேலே தண்ணி வந்து தெளிஞ்சிருக்கும் அதை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே இருக்கிற தண்ணி அதுக்கு மறாநாள் அந்த தண்ணி அதே மாதிரி ஊற்றிட்டு வந்து லாஸ்ட்டாக திப்பி இருக்கும் அதையும் வந்து டைல்யூட் பண்ணி தண்ணி கலந்து லாஸ்ட்டாக எடுத்து திப்பி திப்பியாக இல்லாத அளவுக்கு தண்ணியை ஊற்றிடுங்க உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது கடலை புண்ணாக்கில் புழு வர பிரச்சனை எறும்பு வர பிரச்சனை ஈக்கள் வர பிரச்சனை இந்த மாதிரி எந்த பிரச்சனையுமே வந்து உங்களுக்கு வராது சரி இவ்வளோ பார்த்துட்டோம் இதில் என்ன தான் சத்து இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துடலாம் இப்போ இந்த கடலை புண்ணாக்கில் என்ன இருக்குதுன்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் நைட்ரஜன் சத்து ஏழு புள்ளி ஆறு பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதே மாதிரி பொட்டாஷ் பாஸ்பரஸ் அதாவது மணிச்சத்து மணிச்சத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒன்று புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அடுத்தது பொட்டாஷியம் சாம்பல் சத்து ஒன்று புள்ளி மூணு பர்சன்டேஜ் அதே வேப்ப முன்னாக்கில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் தழைச்சத்து ஒன்று புள்ளி ஒம்பது பர்சன்டேஜ் மணிச்சத்து ஒன்று புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் சாம்பல் சத்து இப்போ இது ரெண்டுத்துலேயுமே இவ்வளோ சத்துக்கள் இருக்குது அதனால தான் கடலை புண்ணாக்கு கரைசல் வந்து நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண சொல்கிறது தோட்டத்துக்கும் உங்களுக்கு பூ பிடிக்கிற டைமில் இதை ஊற்றினீங்கனாக்கா உங்களுக்கு பூக்கள் வந்து கொட்டாது காய்கள் வந்து பெருசு பெருசாக வரும் இது பூச்செடி ரோஜா செடி காய்கறி செடி எல்லா செடிகளுக்கும் நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் கடலை புண்ணாக்கை யூஸ் பண்ணிங்கனாக்கா உங்களுக்கு வந்து புழுக்கள் வராது நிறைய சத்துக்களும் கிடைக்கும் மூணு மாதத்துக்கு ஒரு முறை யூஸ் பண்ணால் போதும் உங்கள்கிட்ட நிறையா இருக்குது அப்படின்னாக்கா மாதம் ஒரு முறை டானிக் மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணாலே போதும் இந்த மாதிரி நீங்கள் தண்ணி அதாவது ட்ரிப்ரிகேஷன் சிஸ்டம் வச்சுருந்தீங்கனாக்கா இதில் கூட அதை தண்ணியை ஊற்றி வச்சு சொட்டு சொட்டாக வர்ற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே விவஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்